。丽少，丽少，你没事吧？我去拿药。丽莎，药来了，你没事了？那女人治好了我的病，什么？无论如何，找到这徐佩的主人。青青，妈，这个照片上。是不是真的，妈？师兄不是照片上那个样子，你快下来，我给你解释一下。好，妈。妈，妈，你别吓我，妈！快来人，快来人，救救我！妈。秘女，跟野男人在酒吧做出那么不要脸的事情，苏大的脸都被丢尽了。就是因为你，你妈才跳了楼。爸，我求求你，你救救我吧，我求求你。我看就别白费力气了，从那么高的地方跳下来，怎么还有的救啊？爸，只要你能答应我，我做什么都可以。让我救他可以，你马上给我滚到乡下去，没有我的允许，不许踏进北城半步。没有苏青那个贱人，以后整个苏氏就是咱们的啦。来。干杯！你们是什么人，竟敢擅闯书宅？我家少爷是厉莫深。厉莫深，就是那个产业遍布全球，跺跺脚就能让华国抖三抖，北辰第一豪门厉家的长孙厉莫深。这么晚大驾光临，不知厉少有何吩咐？厉少说了，他愿意娶苏小姐为妻。什么？厉少能够让看看我家婷婷，那可是他的福气。我可听说了，这个厉少不仅长相丑陋，性格暴虐，而且还身患怪病，没几年活头了。这婷婷要是嫁过去，可是要守活寡的呀。可是我们家婷婷还在上大学。厉少说了，这事儿不浅，婚礼可以等苏小姐三年后毕业了再举行。告辞。我乃万草堂左护法，恭请苏小姐继任老堂主一波，接掌万草堂。我呀，李家送千万豪车一辆，翡翠豪庭住宅一栋，礼金五千万。爸，不嫁，我要是嫁给林博生，辈子真的完了。青青，这不是没有办法吗？谁让那个厉莫深偏偏看上了你？你也知道，这个厉家我们根本得罪不起。爸，我有个办法。其实文强，咱们家又不是只有婷婷一个女儿。你说的意思是让苏青替婷婷嫁到厉家？好，这个办法好。可是姐姐她会同意吗？哼，她要敢不同意。我就把他妈妈的医药费给停了。你现在就去乡下，把苏青给我接回来。是。拜见堂主。堂主，您要的还魂草已经找到了。在什么地方？在厉家手里。不过听说这一东西是厉家的传家宝，恐怕不会轻易相让。厉家的实力您也是知道的。还有。苏家来人了，要接您回去，替苏婷嫁给李木生。李木生
。妈，等我拿到黄文钱，就给你们九九，还有三年前的账，也是时候和他们算清楚。苏青，像你这样的残花败柳啊，能嫁到厉家，那是你的福气。这样的福气给你，你要不要？你什么态度啊？你把自己亲妈害成植物人，要不是为了替我出嫁，你这辈子啊都只能待在乡下。你以为你是苏家大小姐，其实不过只是一个人尽可夫的婊子。你敢打我、啊？三年前我到底为什么失身？我妈又为什么跳楼？你应该比谁都清楚吧？你胡说八道什么？苏婷。三年不见，我送你个礼物，好好享受吧。一家迎亲的六姑都到家门口了，还不赶紧出门？我还会再回来的。都说厉家是北城第一豪门，果然名不虚传。黄昏草，我不会就在这里。你在干什么？是李莫山。你不是苏婷。李少，你先回答我的。回答我。我的确不是苏婷，我是他的姐姐苏青。苏霞居然敢找个冒昧混过来！我听说厉家娶媳妇儿就是为了冲喜，至于娶谁过来，对于厉少您来说不重要吧？哎，你心甘情愿后半辈子守活？守活寡，那可未必。厉少，我来到这里就是来帮你的。帮我？怎么帮？看你面色发白。呼吸声薄弱，脉象虚浮。根据我的诊断，你的病情十分严重，一旦发作起来就会浑身疼痛难忍，神志不清。我说的没错吧？跟我合作，我可以帮你治好病，但是你要送我一样东西，怎么样？想跟我谈条件，那不如先把你本职工作做好。本职工作，苏小姐，你该不会忘了你今天来是干什么了吧？你要干什么？新婚之夜，苏小姐，应该干什么？你不会不清楚吧？我，怎么，苏小姐，不愿意，还是说你提前到厉家来，是有其他的目的吗？谁说我不愿意了？这种事情怎么能劳烦您亲自动手？还是让我来服侍你吧。传闻令莫生不近女色，我看你们见识到什么时候？李少，该死，他怎么还不把我推开啊？抱歉，我可没有让你们觉得不是。哦、天哪！少爷碰女人了，快快快，赶快告诉老夫人去！你你没事吧，李木生？李木生，你没事吧？别说话！的新娘不是苏家二小姐苏婷，而是苏家大小姐苏青，需不需要揭发她？不用，你把这个放在厉莫深的饭菜里头，只要他彻底消失，我看以后谁还敢跟我的儿子争，正好可以陪在你的替死鬼女儿身上。怎么会这样？大师不是说结了婚，莫深就会没事了的吗？是啊，大师明明说。
，你不是苏婷，你到底是谁？你不是苏婷，你到底是谁？妈，我知道了，是因为新娘搞错了，才害得莫生发病的。混账东西，苏家好大的胆子！莫生要有个三长两短，我要让你苏家整个来陪葬。还愣着干什么？赶紧给少爷注射镇定剂！住手！你又想干什么？他的病，我能治。笑死他！一个冒牌祸害，大言不惭说能治陌生的病。没错，你知道陌生这些年寻遍多少名医吗？你以为你是大名鼎鼎的苏神医啊？如果他老人家肯出山的话，陌生的病还有几分希望？我就是苏神医。什么？你是苏神医，还不赶紧让开！再耽误一会儿时间，他的病可真的没得治了。哈，真是给你脸了吧？你当我们都是三岁小孩啊？苏神医他可是万草堂的堂主，在张总三世极不威望。他老人家今年起码七八十岁了，你也不撒泡尿照照自己什么德行？老夫人，请你相信我，我们凭什么相信你？如果莫生他有个三长两短，你拿什么赔？用我的命，这个冒牌货的命一文不值。来人呐，把他给我抓起来！丁莫生，有人想害你，一旦注射镇定剂，大陆神仙俩都救不了你了。你相信我，我能救你。走。你没事了吧？啊，怎么会这样？我没事了，奶奶，放心吧。刚才让您担心了。哎呦，没事就好，没事就好。莫生呐，你这没事可真是太好了。刚才呀、啊，可把我跟奶奶吓坏了。你呢，现在刚刚恢复，好好休养啊。来人，把这个冒牌货给我带走。凭什么抓我？就是因为你这个冒牌货，才害得莫生发病。你还好意思问凭什么？刚才可是我救的他，就算你救了他，也是瞎猫碰上死耗子。带走。刚才的确是他救的我。什么？是你救了莫深？妈，就算是他救了莫深，也不能掩盖他冒充苏小姐、冒充苏神医的事实。老夫人，我的确不是苏婷，而是他的姐姐苏青。您听到了吧？我不管他是谁。我只知道你是厉家的福星，而且呀、啊，你不就是苏小姐吗？老夫人，什么老夫人？叫奶奶。妈，奶奶。哎，时候不早了，我们就不打扰他们两个人休息了。孙媳妇儿啊，今天晚上就全靠你了。走，我们走。靠我。既然你都没事了，那我就先走。想跑？没
没弄了。想跑，没弄。你不用没事了。叫，会吗？你。是，你能这样仇报？啊！你敢对我动手？动手就动手了呗，谁要谁呀、啊？这么说的。啊！啊！轻点，敢枪！啊！你这么……抹黑也就算了，没想到啊，孙媳妇儿也这么凶猛的。也不知道啊，莫深的身体吃不吃得消啊？你就等着抱重孙子吧。林莫深，你的脸怎么这么红啊？你没事吧？我困了，睡觉。这人是猪吗？说睡就睡。你今天晚上应该有不好过吧？真是麻晚上苏青那个贱人肯定会被厉墨深折磨的生不如死。那个贱人死了才好。怎么了？你刚才才好好的呢。妈，我这身上好痒啊，好痒啊，好痒啊！好痒啊！怎么了？你你别哭了，婷婷。哎，你干什么？哎，你脱衣服干什么？你别动。过来坐，过来坐。还早，也不看看几点。新婚之夜，睡到日上三竿才起来，一点规矩都不懂。不过呢，也难怪。听说你之前一直住在乡下，怪不得昨天一看到你啊，就闻见这满屋子啊都是穷酸晦气。巧啦。我昨天看到二夫人您，也觉得有一股奇怪的味道。什么味道？当然是骚味啊！什么味道呀？当然是骚味啊！什么意思啊？啊，我是不是说错话了？但是我也只是实话实说，毕竟我真的不是故意讲你是小三上外这件事情。苏青，你好了。青青也不是故意的，毕竟她说的也是事实啊。妈，青青，你起来这么晚，身体没有什么不舒服的吧？奶奶，我没事儿，就是昨天晚上呀，被他折磨的。<咳>莫深，昨天怎么折磨你的呀？我昨天就站在那儿呢，他过来一把抓住我的手，把我扑倒，然后在床上对我大大说。坐这里，这里，哦，好疼的
。尚夫人年纪轻轻，这满口都是什么虎狼之词。还有，难道？哎呀，少夫人，这这种事情你和少爷私下交流比较好一点。孙媳妇儿啊，昨天晚上辛苦你了，那今天晚上再继续辛苦一点。还要继续、啊？嗯。去把那些都拿过来。拿什么呀？等下你就知道了。这么神秘啊！这呀是十套别墅的房产证，还有一些我多年珍藏的珠宝和金银首饰。这些呀都是奶奶给你的见面礼。见面礼？我知道呀，这些东西都委屈你了。不过你放心。市中心的几栋大楼，还有城北的几个地皮呀、啊，这些东西我都准备好了。这还有一张黑卡，这是奶奶给你的零花钱。零花钱？啊、其实不用了。奶奶给的就收下了，别辜负老人家一片心。拿着，谢谢奶奶。谁要是当您的孙媳妇儿呀，可真是天大的福气。妈，其实啊，我今天也有件事儿。进来吧，奶奶。小风，你怎么回来了？小风啊，坐的头一班飞机，这孩子可孝顺了。他呢，一下飞机啊，就迫不及待的来看您了。小风，你刚回来，在家好好休息两天吧。嗯。当然，坐那里去，别挤到奶奶。妈，小风啊，就不用休息了，他已经毕业了。所以我现在呢有个想法，什么想法？你看莫深身体一直不好，还得打理公司，多辛苦呀！我就想着呢，让小峰啊去帮帮莫深，一来呢也可以分担一下嘛，二来也可以让我们小峰啊一点一点呀。奶奶，我也是厉家的一份子，我有责任肩负守护厉家的重任。不必了，我管理公司不需要。我说莫深呐、啊。我这么提议呢，也是为你好。说句不好听的，你现在这个身体啊，实在是不适合太操劳啊。妈，我听说上个月陌生开着会呢就晕倒了，这要是有个三长两短的。是啊，哥，您可千万别拿自己的身体开玩笑。难道你愿意让奶奶白发人送黑发人？我呢，虽然能力不如。但我就一个优点，那就是我身强体壮。妈，您就自己做个决定吧。莫深呐、啊，我倒觉得<笑>你笑什么？身强体壮，我看病入膏肓差不多吧。身强体壮，我看病入膏肓差不多吧。你敢诅咒我儿子？没有啊，我就是实话实说而已。静静，到底怎么回事、啊？奶奶，你知道的，我会一点医术，所以小叔刚刚一进来，我就觉得他不太对劲儿。怎么不对劲儿？他的身体虚得厉害，要是再不医治，恐怕没有几天日子了。什么？放屁！你这个女人在这胡说八道什么？我身体好得很，一点毛病都没有。哥，我知道你对我有偏见。但你也不能怂恿你的老婆这么污蔑我。我老公从进来到你现在，可一句话都没有跟我说，怎么就怂恿我了？你信不信？只要我拍你一下，你的病立刻就会发作。有没有病，咱们试试不就知道？怎么不敢、啊？也不敢，是就是，谁怕谁？过来！你过来呀、啊！你怎么不过来？为什么不过来？好了，你去吧。<笑>什么事儿都没有啊！啊，奶奶，妈，你看我一点事儿都没有啊！我们家小王那可是……小童，啊，怎么了？小童啊，疼死我了！你这个贱人！你是不是对我们家小王做什么了？我可什么都没有干，我就是过去拍了他一下。小童。是他自己有病。话说，他的病还是我发现的，你应该感谢我才。我还感谢你，我跟你拼了！我
我的女人，轮不到你来动手。你奶奶，苏青刚嫁过来，家里还有很多东西没有置办，我们先走了，走。你们给我站住！你们还不赶紧把二少爷送医院去？林墨山，我可是帮了你两次了，是不是可以考虑一下合作了？你的医术是不错，但似乎你的医术不光可以救人，还可以害人。林少，你说笑了，我要是想开，你昨天就已经……你放心。我既然说了帮你治好病，就绝不会失。好，那就等你找到我这边的出路。李莫山，怎么回事？啊、李秘书，派一辆车现在过来接我。等他派车来也太慢。直接派辆直升机过来。哎呀，不用那么麻烦，我有办法。你有什么办法？你就等着瞧吧。嗨，看车。这就是你想的办法。这可比你开车快多了。不错。林博士，你快想清楚，在这你自己身体有点啥不舒服的，可连个包子的人都没有。坐好了，我们要出发了。我劝你最好抱紧我。哎呀，我说了，抱紧我。婷婷、啊，昨天到底是怎么回事、啊？不知道，我知道了，一定是苏青对我做了什么。就凭他。哪有这个本事啊，妈，一定是他。那等我回来，好好收拾这个小贱人，给你报仇。哎，啊，你看那个是不是苏青啊？还真是啊。那旁边那个男人是谁？那还用说，肯定是在外面找的野男人。昨天才嫁进丽家，今天就在外面找野男人，还是个骑电动车的厨子。妈。你说，要是令莫山知道苏心，给他绿帽子，会是什么下场？<笑>那还不抽了他的心，扒了他的皮呀、啊！<笑>你先进去等我，我接个电话。<笑>你好，麻烦您帮我把这件衣服拿一下吧，我要试一下。我听说啊，你是骑电动车进来的。实话告诉你，我们这家店啊是高端商城，不是什么阿猫阿狗都能买得起的。苏小姐、苏夫人，你们来了。哟，这不是苏青吗？来这种地方消费啊，也不怕丢人现眼。比不上你啊，昨天晚上吓到别人了吧？今天还敢出来？是不是你干的？饭可以乱吃，话可不能乱讲。你有证据吗？我没有证据，但我没有证据就闭嘴。苏青，难不成你以为你成了厉夫人就是上等人了？而事实上啊，你连厉家的一条狗都不如过。厉家的钱啊，你一毛都拿不到。那可不劳烦您操心了。你跟这个贱人废话干嘛呀？你可是苏家千金，身份尊贵。哎，我说你们店是怎么回事啊？啊，这种下等人根本买不起这里任何一件衣服，还不赶快把它给轰出去？这位女士，请您马上出去。别说买件衣服，就算买下整个店、整个商场，又有什么问题？<笑>你就骑个破电动车，还扬言买下整座商场？你要是能买下这里任何一件衣服，我现在跪下来给你当狗叫。这可是你说的。帮我把货架上所有的衣服都包起来。这，这是，这是帝国银行发行的黑卡，全球限量十张。别说买下这座商场了，买下整条街都没问题啊！这是帝国银行发行的黑卡，全球限量十张。别说买下这座商场了
，买下这条街没问题啊。你是不是看错了？女士，您是我们的贵宾，我马上就把你这些衣服都包起来。妈，苏苏欣这个贱人怎么会有帝国银行的黑卡？那还用说，肯定是从厉家偷的。那现在怎么办呀、啊？我刚刚好像听别人说，如果我能买下这里的衣服，有人就跪下来学狗叫的。苏青，你想让我跟你下跪休想！不跪？啊啊！妈，哟，行这么大的礼啊，那我就勉为其难的接受了。妈，你没事吧？苏青，你得意什么呀？我们刚刚可全都看到了，我可听不懂你在说什么。听不懂是吧？好，我现在就给你看。找这么老半天，我帮你照照看。哎呀，看，你说我要是把这张照片发给厉墨深，他会是什么反应啊？说不定啊，他会当场把人打碎，一尸万段。嗯，小心哦，以后不做这个下场。都这样还能无动于衷？给你，你现在就发给厉少。妈，你说三年前的女人不是苏婷？是的，李少。根据我最新找到的线索，那天晚上苏小姐很早就离开，所以不可能迟到。但是可以看电影，叶佩的确是苏家的。那不是苏婷还能有谁？难道是苏青？这个时间还在等着。快点，用最快速度给我拿到苏青的全部资料。是。对了，李少，我总听说你和陈夫人去了世界。照片我已经发给李墨深了，他说一会儿就到。那我等着。好帅呀、啊！妈，你看这个人是不是就是苏青的野男人？没错，就是他。好啊，苏青，你的野男人都来了，一会儿看你怎么抵赖。谁说我要少来了？你知道一会儿来了？你一个贱人真是不要脸，跟个野男人搂搂抱抱的。林墨深，他说你是野男人，你说好不好笑？林墨深，<笑>真是笑死我了。<笑>哎，苏青啊。我还以为你的手段有多高明呢，原来是找这个野男人来冒充李少了。<笑>你看他一副穷酸相，这小白脸，还冒充厉墨深，谁信啊？厉墨深，他们不相信你，还装呢？我看等一下，真的厉少来了，就是你们的死期。快，我让厉少等久了，走。妈，你看那是不是秘书？那还用问？这么大阵仗，长相丑陋，肯定是秘书没错了。丽少，你过来了。丽少，他们俩在这偷情，被我们打个正着。丽少，丽少，不知道您大驾光临，招待不周，还请受罪啊。丽少，丽少，您糊涂了吗？您说这个小白脸是您自己？混账！竟敢称呼厉少为小白脸儿！你敢这么跟我说话？我可是苏氏集团董事长夫人。苏氏集团，不入流的小公司而已，给厉氏踢鞋都不配。你，妈，跟这些人有什么好的呀？要我看啊，他们压根就是一伙吧。苏青，你好大的本事啊！找这么多帮手，要花不少钱吧？王总，王总，您怎么来了？王总，我记得这家商场的老板是世纪集团的王总，难道他就是王总？王总是厉家的心腹，传闻只听命于厉少一人。所以你，你，你是，你，这是你发的？你真的是厉少？不然呢？这不可能，不可能，一定是你偷走了厉少的手机。哎哎！你们再敢污蔑厉少一句，你对我不客气。王总
，赛事这么狠，别把人给打坏了。你没事吧？我没事儿。以后再有任何情况，给我打电话。知道了，丽莎，都怪我们有眼无珠。嗯，您大人不敬小人过，不要和我们计较。丽莎，千错万错都是我们的错，但我们也是因为担心姐姐又想不开，做出重新出墙的事情。毕竟三年前在金宵会所，三年前，金宵会所，我好像说错话了。哎，丽莎，您不知道，这丫头从小性子野得很。三年前，她不知检点，和野男人苟且，整个北城都知道，还害得她亲妈从楼上。你，你敢打我？我跟你拼了！我，丽莎，丽莎，你听我说，你我的老婆，有目到别人来依赖，我不想看见到来，让他们在我眼前消失。你，带走。想到你这个人还挺够义气的，今天能够帮我。我这个人只是不喜欢请别人进行帮忙，之前帮过，现在我不想请。那可不行，我可是帮了你两次，你才帮我一次，你还欠我。你确定你是帮过我两次？不然呢？三年前你去过金小会，是在那里发生过什么事？影响我什么人？这都和丽莎您没有关系。还是说你相信我的能力，认为我私生活不检点，有损于丽家或者丽少年的颜面。我让你回答。我当时。当时什么？我当时被人陷害，但是我后来跑出去了，没有进过什么。你说的都是真的。我应该没有什么不明的理由。堂主，有人花重金买你的资料。对方是什么人？还不知道。把我准备好的资料发给他。让你查的东西都查到了吗？是。少夫人从小在北城长大，三年前才被送去了乡下。在这期间，她并没有机会和二房见面，所以她便直接离开了。又是三年前。三年前，他为什么要想起来？是为了……我今天找到了这个人。据他所说，当时收了一笔钱，但是并没有碰少夫人。然后少夫人就回到苏城。谁指使的？他也不知道。那苏青呢？跑了之后又去了。少夫人回到苏宅后，他母亲就就是他。他母亲就从楼上跳了下来。当时苏宅上上下下好多人都看见了，为了保住苏家的颜面，他们选择了封锁消息，然后把少夫人就送去了乡下。看来他不是三年前的那个人。少夫人，少夫人这么晚了在外面，大半夜的鬼鬼祟祟，肯定有什么不可告人。飞车，跟上他。我倒要看看，他自己带到丽家来，到底有什么指示？医院，少夫人是不是哪里不舒服啊？你在这里等着我。啊，好。对，你好，请问刚才有一位苏小姐来过，是苏青苏小姐吗？啊，对。苏小姐去了特护病房。特护病房。对，这边走。好，谢谢啊。妈，我来看你了。对不起啊，这么久都没有来看你。你放心，这三年来我都过得很好，没有被别人欺负。但是这几年来，我无时不刻都在想着三年前发生的事情。我这次回来，就是要那些害了我们的人付出代价。我现在呢，已经嫁到丽家了。等我拿到还魂草，我就能治好你的病。到时候，我们就能找到真正害你的凶手。
，妈，你相信我。你怎么在这儿？这句话应该我问你才对吧？我来医院看一个朋友，现在就回去。为什么之前不告诉我？什么呀？你替嫁到厉家来，是为了拿到还婚证，救你母亲的命。我说的没错吧？你从一开始就不相信我，就就算我跟你讲了，你也不会相信，更别提把婚证给我。那是以前。现在我相信了，我同意你之前说的合作，只要你治好我的病，我就帮你保护。当真？那就祝我们合作愉快。哎，对了，我还有一件事情。什么事？你既然已经知道我嫁进厉家的目的，那等到合约达成，我们就立马去解除婚姻。这件事情以后再说。嗯李木生，这是什么？这是药物，对于缓解你的病症呀，非常有好处。哎哎哎，你干什么？愣着干什么？赶紧脱呀！你确定要我脱？喂，我可是医生，都不知道见过多少工人。哦，对了，稍等我一下啊，去拿针药。我还以为你多大就这，赶紧进去。感觉怎么样？还可以。为了让他发挥出更好的药效，我帮你按下膜，可能会有点疼，到时候忍一下。疼、嗯、不疼？不疼。去，一点感觉都没有。嘴硬吧你就。停、嗯。怎么了？不嘴硬了？这点疼你就忍不了了？我叫你停！我刚才好像是是在疼。我就说，我我给你加点热水吧。嗯，可以。要不你立一会儿，这里就交给我了。嗯嗯哎，我这李博士，你的脸怎么这么红啊？像被人打了一下，看我干嘛？我不会是被我打的吧？你觉得呢？那我肯定不是故意的吧？时间到了。你可以出去了。哎呀！婷婷，你别这样了，你这妈很心疼。妈，我不甘心。你看李莫生哪有半点病入膏肓的样子？如果当初嫁过去的是我，那么现在丽尚夫人的位置就是我的。好了好了，当初谁也没见过丽尚，也不知道事情会变成这个样子啊。再说了，婷婷。说不定啊，咱们还有希望。李莫生已经娶了苏青那个贱人，我还能有什么希望啊？你别忘了，当初厉少要娶的人是你。说起来，不知道为什么厉少。
贝夫人。李夫人，您今天找我们来是？开门见山，今天找你们是来谈合作的。跟我们合作？我有你想办法代替苏秦那个贱人。事成之后，你们有什么要求，我都可以满足。可是李夫人，苏秦现在已经是李少的妻子了，这有什么？只要你得到了宁墨生的心，你还怕做不成宁家的少夫人？问题是，我该怎么得到丽少的心呢？三年前，你不是在经销会所救了宁墨生的命？我，嗯，没错，是我。你对宁墨生有大恩，只要你提出要求，他都不会拒绝。原来。这就是李墨生当初要娶我的原因。可是李夫人，我现在连接近丽少的机会都没有。下一周就是陈老的寿宴，最近丽氏跟陈氏正在谈合作，所以李墨生你就退去。这两张请柬你们收好，到时候就看你的表现了。苏青还没好吗？我去催一下少夫人。看一下，这个造型怎么样啊？少夫人，你也太好看了。你比现在外面好多明星都要好看，有你说的这么夸张吗？也就那样吧。这个古董花瓶呢，是陈老的心头好，只有送给他，以后的合作呀，就水到渠成了。放心吧，奶奶，那我们先走了。家长孙宁墨生长得也太帅了吧，和传闻啊一点都不一样。她就是丽少夫人，长得也太漂亮了。漂亮有什么用啊？我听说她是一个乡下，一个乡下人何能何能的嫁给丽少呢？丽少，让你回去。贱人，你竟然参加陈老的寿宴！你都能来，我怎么就不能来了？话说你今天又准备怎么丢人现眼了？你，咱们今天走着瞧。苏小姐，贺礼交给我们吧，谢谢了。苏青啊，苏青，我看你弄坏了送给陈老的贺礼，怎么跟你说的？现在我们掌声有请陈老登台。你不可完成第一世家呀，陈老风采不减当年啊。各位，现在我宣布，寿宴正式开始。陈老。这是星辰集团送给您的贺礼，在这祝您福如东海，寿比南山。这么好的翡翠，至少上千万。陈老，这是宋氏集团给您的贺礼，请您举荐。哇，极品夜明珠啊！我记得去年起拍价就已经高达三千万了。可惜了，连上好的翡翠和夜明珠都入不了眼，只怕今年怕是没有陈老喜欢的东西了。陈老，这是我代表苏氏集团为您准备的贺礼。这是，这是延年丹。这个丹药，你是从哪里弄过来的？这延年丹出自万草堂苏神医之手，具有延年益寿的功效。苏氏集团为了祝贺您的寿辰，费了好大功夫，特意寻来的。苏氏真是厉害，连苏神医的神丹都能弄来。苏氏今晚出尽了风头。恐怕以后华国世家要有苏轼的一席之地喽。苏轼有心了
，快，来人呐，给苏小姐拿把椅子。医生，下一个就是咱们了，你准备一下。会这样？什么情况？我们不知道。要是没有贺丽得罪了陈老，咱们和陈家的合作就全完了。你去乡里把那名玉如意求回来。是。来不及了。贺丽竟然是我把我出的错，这件事我不负责。陈老的贺丽交给我。少夫人，这么晚了，去哪里拿什么贺礼啊？放心，交给我。素清。你有把握吗？好，那就交给你。下面有请力士集团。陈老，我代表力士集团祝您福禄寿喜，松柏长青。今天可是陈老的寿宴，你该不会没有准备贺礼吧？力士集团什么意思？是瞧不起我老太子？陈老，你说笑了。力士一直对你尊敬有加，怎么可能不准备自己的空手呢？那你的贺礼在哪儿呢？我怎么没有看见？陈老，这就是丽家为你准备的贺礼。陈老，这就是丽家为你准备的贺礼。这这这这这这。这这就是你说给陈老准备的贺礼啊，正是，一株不知道从哪里捡来的破草都敢拿来送给陈老，这不明摆着是在羞辱他老人家吗？陈老，苏青当众羞辱您，您应该立刻把他赶出去。你们还站着干什么？赶快把他拉出去！今天我在这儿，看谁敢动。丽莎，这种时候你还护着他呀？是啊，丽莎，何必为了这个女人惹自己一身骚？你们还闹着干什么？等等，这是仙草啊，仙草、啊！难道这是传说中苏神医用鹿血培养出来的神草？相传病中垂死之人，哪怕吃上一片叶子，便能立刻清醒过来。听说这草有下无事，每一株都是无价之宝。陈老人是喜欢的话。这些都送你。丽莎夫人竟然能一次性拿出这么多，她究竟是什么人物啊？你怎么会有天赋才？你是苏神医？不，这绝对不可能。是啊，陈老，您肯定认错人了。不可能，能有天赋草的只有苏神。陈老，您说笑了，我不是苏神医，我是苏青。丽家的少夫人，你明明……我只不过是运气比较好吧。偶然间在乡下遇到了正在游历的苏神，这些仙木草就是他给我的。虽然我不是苏神医，但是也有幸得到他的指引，跟他学了一些医术。苏青，你好大的胆子，竟然敢拿假药送给陈老！苏青，你胡说八道什么？这验订单怎么会是假的？是啊，你说是假的，你有什么证据？当然有证据。验订单之所以珍贵，是因为里面添加了一味兰陵草。这味草呢，一旦沾上水，水就会立马变成蓝色。没错。你还敢说这不是假？大胆！你们竟敢蒙骗我！陈老，您听我解释，我哪也不知道这药是假的。陈老，请你相信我们。来人呐，把他们两个给我轰出去！陈老，听我解释。陈老，你相信我们。你送给我的礼物太贵了，作为回报，诚挚在南城旅游度假开发项目全权交给历史。多谢陈。这到底是怎么回事啊？苏青为什么会有仙露草？还能为什么？肯定是丽家提前做了两手准备。咱们大意了。妈，苏
苏青现在大出风头，咱们该怎么办呀？婷婷，你先别急，你可别忘了，咱们今天的目的可不是什么城堡，而是立墨山。今天还好有惊无险啊！哎，立墨山，你干嘛走路走走停停的？你到底是谁啊？你糊涂了吧？我是苏青、啊。据我所知，仙露草离开土壤半个月就无法存活，但是你已经到北城一个月了，所以那不是苏神一开。我应该叫你苏青，还是苏神一？我是谁？重要吗？反正我们也只是合作关系，等到合作结束了，我们就立马离婚。我什么时候说要跟你离婚了？你记住了吗？在立家只有丧偶，没有离婚。你少爷真是会开玩笑啊！婚姻自由，我怎么就不能离婚？你难道就没有什么想娶的喜欢的女人吗？嗯，说到这个，我倒是很好奇啊，你当初为什么没有娶？我以为他是那个女人。哪个女人？三年前，有个女人救了我一命。如果没有她，我可能已经死了。所以这三年来，我一直在找她。那你如果找到她的话，又如何？娶她。也不知道是哪个女人这么幸运，能够得到丽莎你的青睐。不过你放心，等到时候你找到他，我就立马把你夫人的位置让给他。我话还没说完，在这之前……嗯，你稍等一下，我先去个洗手间。苏青，我这是怎么了？闭上。丽少，怎么是你？丽少，难道你忘了我吗？虽然过去了整整三年，我是一刻也没有忘记过丽少你啊。这话有什么意思？丽少，三年前在金宵会所，是我救了你，难道你都忘了吗？这些年，我对丽少你，可是一直念念不忘。既然是你的话，为什么要让苏青替嫁呀？嗯，丽少，这其实是个误会，是苏青，是结婚那天，苏青她打晕了我，冒充我出嫁，她才是一切的始作俑者。你说的都是真的，千真万确。丽少，三年前为了救你，我把自己宝贵的第一次都义无反顾的献了出去。我这辈子最大的愿望就是成为你的女人。丽莎，就让我做你的。这玉吊坠是你的吗？是我的，只是一定是我不小心掉在那儿的。居然是你？对，就是我。三年前害我发病的人。差点要了我的命，我找了你三年，今天终于找到你了。什么？说，为什么要害我？不是我，丽莎，不是我，我不可能害你啊！还说不是你？你不说这玉吊坠是你的吗？是苏青，这个玉佩是苏青的。你说这玉佩是苏青的？对，就是他。如果丽莎要算账的话。就去找苏青，是他，果然是他。丽少，甜蜜，你和丽少进展的怎么样？妈，我跟你说，原来三年前苏青那个贱人害得丽少发病，还差点丢了性命。嗯，你说的都是真的。等一下，我们就有好戏看了，说不定丽少啊，等一当场杀了你苏青那个贱。你们都看过来
你在说什么？我怎么一句都听不懂？你不需要明白，我会用行动来证明的。李博士，你别对着我发誓，要不去学校去。我还是头一次见厉少这个样子，该不会是传说中的霸道总裁吧？很有可能。你叫我什么？林博士。不对。厉少。我想跟那天在奶奶面前说。老公。少夫人是个狠人呐、啊！弄完了，那手肯定要发火了。嚯，被打还这么开心，难不成厉少有受虐倾向？哇，这是暴风雨前的风平浪静，我得去看看他。厉少。李少，你说怎么能让个女人喜欢上自己啊？啥呀？呃，那个我，我也没谈过恋爱，我不懂。只要你说你就说，那我就说了。呃，一般来说，让一个女孩喜欢上你有三种方法。什么方法？第一种呢，就是展示你的优点。一般来说，女孩她都喜欢这种英俊温柔的男人。你继续说，我记一下。你也太认真了吧？呃，第二种就是你读出一些好听的话，那女孩她也喜欢听那些甜言蜜语，对吧？然后第三种，第三种就是投其所好。你得知道对方他喜欢什么。明天去给我准备一下。准备啥？嚯，少夫人早。林秘书，怎么回事啊？这些都是厉少特意让厨房为你准备的。这。不会就是传说中最后的早餐吧？我不就给了他一巴掌吗？不至于要露不面吗？不是，我不是故意的。厉少早。你这身穿的，该不会是律师遇到什么经营困难，你要去做牛郎了吧？不是，有什么困难你跟我说嘛，我也是可以抱养你的，何必这么委屈自己呢？律师，人小不忍则乱大，坐，坐，怎么样？喜欢吗？还行。你要是喜欢的话，每天都给你准备。对不起，我不是故意的。我，你拿我的衣服给我擦，你就不能找张纸吗？啊、有纸吗？没有。啊啊李少，李少，等一下，等一下，李少，李少，哎呦，你别
跟少夫人生气了，她肯定不是故意的。现在前两个办法都不行了，只剩下第三种了。啊！我我现在就去准备。婷婷，你不能再喝了，你还给我！哎，妈，三年前。苏青睡的那个人，李默生，他就李默生，是苏青。到头来，他才是那个笑话。婷婷，妈，妈，我要毁了他，我要让他痛不欲生，彻底彻底从这个世界上消失。就这样，李默生就是我。婷婷，你想怎么做？你告诉我。得意时他就忘了，最重要的东西，两个手。你是说，徐婉，三年前留你一条命，现在是你回报我的时候。是今年全球各大奢侈品牌的高定款，这么多，这还只是一部分呢，还有几百件在立式的私人飞机上走着运，大概三个小时就到了。几百件，家里放着。这些可是全球最顶级的珠宝，你看这个啊，全世界最大的红钻，去年刚推出了两亿的高价，还有这个。翡翠手镯，相传是五皇当年的陪嫁。这个夜明珠啊，它是当年英国、哎呃。这，怎么了，少夫人？您是不喜欢吗？不是，没事。丽少说了，您要是不喜欢，他给您重新准备。不是不喜欢。李、哎、某生最近怎么了呀？我也没惹他，怎么整这一死出啊？死出？啥是死出？哎呀，跟你说不明白，我去找他。哎，少夫人。哎呦。这厉总都这样了，少夫人咋就是不明白呢？那个，那些东西都是我事成买的，也不值什么钱，你不用谢我。李莫生，你用不着这样。什么？我们只是合作关系，你放心，我既然已经答应治好你，就绝不会失业，所以你真的不需要这样。所以。在你的心里，我们就仅仅是合作的关系，是吗？那，不然呢？随便你怎么想。哎，这次又换掉了。给你，这是《火药本草》，可是我还没治好它呀。李莫轩，李莫轩。林博山，你没走啊？谁说我走了？有什么事儿，进去说吧。你这个女人一点常识都没有，下雨了为什么不知道拿一把伞？为什么？什么为什么？我明明还没有治好你的病。
，为什么送黄河草？我送你东西，还需要理由吗？需要。送给你，你就拿着。无功不受禄，东西我不能收。非要我把话说的那么明白是吗？我喜欢你。林墨深，你还挺有幽默细胞的，但是这个笑话呢，他一点都不好笑。我说的都是真的。苏青，你是我在这个世上唯一喜欢的人，也是我唯一。想去的人，如果可以的话，你能不能留下来？一直陪着我。哎，这鱼说下就下，说停就停啊！我我不找心你回答，我可以给你时间考虑。林博士，其实我……你说什么？我妈不见了，好，我知道了。怎么回事？医院打电话说有人潜进医院带走了我妈，我妈她是植物人，全靠营养液维持生命，一旦停止输液，嘴巴活不过三天，一定是她。等等我。是你枉为人夫，当初跟我妈还没有离婚，你就带着小三和私生女当堂入室，让我妈受尽了委屈。这一巴掌打的是你枉为人父，身为丈夫父亲，不管家中亲女死活，像你这种人就是人渣。你跟丽妮，让我好好教训你。今天我在这儿，我看你还冲我老婆一下。还是一个什么老婆？丽莎，找人。是。丽莎，没有找到少妇女姐。李荣和苏婷到底在哪？我不知道。不说是吧？给我砸！没听到少妇人说话吗？砸！哎，不许动我！哎，不许动我的话！谁动我的话，我给谁批评。像你这样的人，就该什么都不配拥有。我我我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的到底把我妈带到了什么地方？苏青，你要是还想让你妈活命，马上到西郊的工厂来。你最好记当我妈没事。但凡她有个三长两短，我让你们整个苏家孩子。苏青，也许那边很危险。林博士，如果不是为了我妈，为了报仇，我可能早在三年前就已经死了。不管什么情况，我都不能放弃她。不要等我妈。是的，没想到你还真的来了。为了你那个死鬼妈，你还真是什么都不在乎啊！苏婷，我妈在哪儿？如果你敢伤她一根毫，我绝对不会放过你。放心，你想给你妈收尸，有的是机会。不过现在，按我说的做，捡起来。你想让我做什么？往自己脸上划两刀，我都要看看。如果你毁了容貌，林墨生还会不会喜欢你？如果我按照你说的做了，你就会放过我吗？那就要看你的表现了。住手！林墨生，你怎么来了？素清，你记住了，你是我的老婆，无论什么时候，我都和你共进退。贱人，你犹豫什么？哎，小心！别过来！你当我傻吗
，就算我自毁容貌，你会放过我吗？像你这样的人说的话，我一个字都不会信。金宇，你快放开我！你既然自己在这儿，那我妈应该就在李荣那里吧？你说，如果我把你当人质，李荣会不会放过？堂主，夫人找到了，小黑的电话，你妈已经找到了，在哪里？在哪里？就在李荣的老宅里，人已经被救出来了。小黑，这件事你干的屁！既然这么快就找到了，其实不是我，是厉少。厉某神，堂主，你不知道，为了找夫人，厉少当晚就出动了你家手下所有的人，全程搜查。他呀，甚至调取了医院附近所有的监控，他看了整整一个晚上，这才找到了线索。行，我知道了，你先下去。李莫深，我有话要和你讲。是宝哥。其实我……包好了，病人快不行了。什么？丽莎，丽夫，我已经尽力了。你们先出去吧，剩下的交给我。你放心，我一定会救醒你的。这都是你们俩干的好事。婷婷，你说怎么办？妈，你怕什么呀？一个植物人还能开口指认我们两个不成？没有证据，他能拿我们怎么样啊？对，没有证据，没有证据。这就是李荣和苏姐。你们三年前涉嫌故意杀人，跟我们走一趟。你凭什么说我涉嫌故意杀人？你有什么证据吗？我就是证据。李荣，好久不见。李荣，好久不见。你不是食物人吗？你怎么醒了？妈，你能听到我说话吗？妈，青青，妈，绝对不可能！就凭苏青这个废物，他怎么可能医得好你？我家堂主可是大名鼎鼎的苏神医，你是苏神医？警察同志，就是他！三年前，他把我从楼上推下来。害我成了植物人，都胡说八道！我三年前，你拿着照片过来找我，当时房间里只有我和你两个人，不是你，还能是谁？看看，这就是你的乖女儿干的好事儿，现在整个北城都传遍了。我要是你，根本就没脸在这世上活着。大小姐回来了，青青，这个照片上是不是真的？不是这样的，不是这样的，他污蔑我，原来都是你干的，我，他不打死你，相信我，相信我，相信我啊，不是。是妈，你的身体恢复的很好，最多再过半个月就能彻底康复了。今天那边警局还给打电话了，说李荣和苏婷涉嫌故意杀人罪已经被逮捕，至于苏文强嘛。他已经疯了，现在被关在精神病医院。青青啊，妈这次能够醒过来，还能再看见你，已经很开心了。妈，我想好了，等到你身体完全恢复，我们就去乡下，我们去过无忧无虑的生活。那可不行，妈走了，厉少怎么办？妈，其实我当初和厉墨深结婚，是因为。青青，虽然当初你为什么嫁给厉少，妈不关心，妈只知道在这个世界上，厉少是个不可多得的好男人。虽然这三年来，妈一直是个植物人，但是对于外界所发生的一切事情，妈都知道的一清二楚。那天，在你走过之后，其实厉少也来过
。你说，厉魔深也去了医院。嗯，别放心，黄昏草已经在来的路上。我相信，只要有了黄昏草，苏醒肯定能救醒你。能让他开心，对我来说就是最大的幸福。厉魔深他，青青啊，大胆的往前走吧，去追求自己的幸福。人这一辈子实在是太短暂了，人生永远不要留下任何遗憾。那我知道了，李莫山，谢谢你。谢我什么？小黑告诉我了，是你帮我找到我妈。还有，如果不是你把黄昏黄草送给我，我妈可能早就没命了。没什么。这都是我应该做的。林莫深，苏青，就是在这个地方，我问过你一个问题，我现在想重新问你一次。至于你如何选择，我都尊重你。可你之前明明告诉我，你有一个想娶的女人，万一她出现了，她已经出现了。你说什么？我说，她已经出现了，而且就在离家。既然这样，那我退出，祝你们幸福。这是我的，怎么在你这里啊？那个女人就是你。所以，现在还有拒绝我的理由？李李莫深，我劝你不要乱来啊！我们本来就是夫妻，这怎么能算乱？李莫深，待到你吃药的时候了，我去给他拿药啊。是该吃药了。我竟然和林木生睡了，我的，我竟然又和他睡了，早啊，老婆。早。这么早，想干嘛去？我去晨练。我还不知道你有这玩意儿。要不要一起去？好啊，正合我意。林木深，我说的不是这个晨练，放开我。这一大早的，少爷少夫人又开始了。哎呀，幸好你提醒我了，我得赶紧给他们准备补品补汤去。妈，咱们现在怎么办？大哥的病大有起色，公司也没有我们的立足之地，再这样下去，整个厉家都是大哥的了。说到底还不是那个老不死的偏心。既然他这样，就别怪我们心狠手辣。妈，你的意思是？整个厉家说到底也就是掌握在这个老不死的手上，只要他死了，再留下一份遗嘱，嗯、整个厉家不都是我们的吗？妈，我什么都听你的。管家，把药给我吧。怎么？了？妈，你睡了吗？怎么是你呀、啊？哦，呃，管家家里有事儿，今天啊，我伺候你喝药。妈，你快吃着喝了吧。啊、嗯。不好了，出事了！怎么了？怎么了？大晚上吵吵闹闹的。老夫人，老夫人，她不好了。奶奶，奶奶，怎么回事？白天不还好好的吗？我也不知道呀。我刚刚进来的时候就发现老夫人这个样子。快送奶奶去医院。你们谁是病人家属？是我。
竟然偷拍新梗，他年事已高，我们无法收拾。妈，小峰，听到了吗？刚才医生说那个老婆死的，活不了几天了。妈，事情这么顺利，多亏了有你。东西准备好没有？这儿，跟真的遗嘱一模一样。太好了，有了这个，你家就是咱们的了。收拾收拾，明天去公司。嗯、儿子，看到没有？这个地方以后都全是你的了。老夫人如今性命垂危，她要是有个三长两短，公司谁来负责？是啊，这该怎么办呢？各位请安静，先听我说一句。昨天老夫人突发心梗，医生已经下了病危通知书，对此我深表遗憾。可是偌大的力士集团，那么多的产业项目，还有几十万人的员工。这个公司不能没人打理呀、啊！厉夫人说的对，我觉得应该由厉少出面主持才对。毕竟之前公司绝大多数业务都是厉少在管理。说的没错，莫深呢是有能力，不错。可是大家也都知道，他的身体一直不太好。如果把公司交给他，万一有个三长两短，那岂不是？可是厉夫人，如果厉少都不行，那现如今还有谁能主持大局呢？我，他，开始关心这个。二少，你之前根本没有管理过公司，只怕不能胜任吧？况且您作为厉家二少爷，只怕没有这个资格。谁说我儿子没资格？大家看一下，这个是什么？这是遗嘱。没错，这个是老夫人亲笔写下的遗嘱，遗嘱上清清楚楚的写了，如果有一天老夫人驾鹤西去，她名下所有的公司股份以及历史所有的资产都归我的儿子厉忠发。现在你们谁还有异议？那好，现在我有异议。厉少，少夫人，你手里的这份遗嘱根本就是假。啊，假的，原来是假的！胡说八道什么？这是老夫人亲笔写的遗嘱，怎么会是假的？一定是你们两个不服气，在这里污蔑我们。保安，把他们给轰出去！我看你们谁敢！这这怎么可能？我我明明已经……你给奶奶下的药确实可以引发心梗。你也知道，奶奶年纪大了，如果心梗发作，根本回天乏术。但是，你忽略了一个很重要的问题。什么？我怎么在这儿？奶奶，我虽然刚来厉家不久，但也感觉得到厉家是个是非之地。莫生德的怪病并不是天生的，而是从小被人下毒所致。你说什么？真凶就在厉家之中，他们害不了莫生，现在转头就来对付你。所以我就提前在你每日的饭菜中下了解毒的药，才保你幸免于难。到底是谁？奶奶，这条蛇已经出洞了，现在咱们去看场好戏，怎么样？好，给我下药，还伪造遗嘱，你还有什么好说的？妈，啊、对不起，对不起，魔鬼别心窍了，魔鬼别心窍，我是爱子心切，妈，你就看在。给宁家生了一个小儿子的份上，你就原谅我吧，妈。啊，你又在笑什么？这份鉴定报告可以证明，厉晨峰根本不是，而是你在外面不知道和哪个女人私生子。这是不是真的？妈，带走。莫深啊，这么多年是我对不起你。要是我早点发现这一切，也不会害你受这么多年的苦。奶奶，您说的这是什么话？应该是我谢谢您了。谢我什么呀？奶奶，要不是您，我也遇不到的情形了。看见你们两个人好啊，我就安心了。孙媳妇儿啊，多亏了你，救了我和莫深的命，也救了整个厉家。嗯、你怎么了？孙媳妇儿，你是不是？你还愣着干什么？你要当爹了？真的